ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಇ ಎ ಬಿ ಅವರ ವತಿಯಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫೋರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ incomplete statements choose the correct alternative and write the complete answer along with its letter of alphabet anta kodidara andre ile nimige multiple choice question no 8 ankada prashnegal bartave so pratiyondu paathakku sambandhapattage sakashtu prashnegalu baro saadhyate irutte adakku sambandhapattage nimige ili model question paper nalli bartakkanta 8 prashnegalanna navu ili nododadre nodi ili modalne prashne if the nth term of an arithmetic progression is an is equal to 3n plus 1 then the fourth term of the progression is anta kodidare nodu prashne thumba simple agirtakkantaddu avaru kelta irod eno anta helidre ondu arithmetic progression ide arithmetic progression ina general form actually ee riti ide an is equal to 3n plus 1 anta ide hagadre neevu kandidibekagirodu fourth term andre n is equal to 4 anta avaru kottha hage so n iro jagdalli neevu 4 apply madidaga yen answer barutte kelagade option kodidare ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ದೆನ್ ಎ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥರ್ಟೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥರ್ಟೀನ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಟರ್ಮು ಹದಿಮೂರು ಆಗಿತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಥರ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ನು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೇರಂ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಏನಂತಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೂ ರೈಸ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ರೈಸ್ ಟು ಎನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಟೂ ಮತ್ತು ಫೈವ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಟೂ ರೈಸ್ ಟು ಟೂ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಫೈವ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವೈ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ಐದು ವಿದ್ ಏನು ಬಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅವೆರಡರ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಐದು ಜನ ಬಾಯ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಫೈವ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗಿಂತ ಬಾಯ್ಸ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಸೊ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೈವ್
ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಮ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಸಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಫೋರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಝೀರೋಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಗಿವನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಗಿದ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮದು ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈವ್ ಏನು ಬಂತು ಆನ್ಸರು ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫೋರ್ ಕಮ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಕಮ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಕಮ ತ್ರೀ ಟೂ ಕಮ ಒನ್ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟಿನ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರು ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಕಮ ತ್ರೀ ಅಂತ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೂ ಕಮ ಒನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಈಗ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಟೂ ವೈ ಟು ಅಂತ ತಗೊಂತೀರ ನಮ್ಮದ್ರ ಒಂದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೂ ಬೈ ಟು ಕಾಮ ವೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟೂ ಬೈ ಟು ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇನ್ನೊಂದು ವೈ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಆಗ ನಿಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಕಾಮ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೂ ಒನ್ ಝ ಟೂ ತ್ರೀ ಝ ಟೂ ಒನ್ ಝ ಟೂ ಟೂ ಝ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತ್ರೀ ಕಾಮ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತ್ರೀ ಕಾಮ ಟೂ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿನ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಕಾಮ ಟೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಇಫ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೆನ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಇ ಎಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಪೋಷ್ನಾಲಿಟಿ ಥೇರಮನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೋ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್
ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನ್ಜೆಂಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾನ್ಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೊಂದು ಥೇರಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು ಸೆವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ನೀವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಓ ಪಿ ಮತ್ತು ಓ ಕ್ಯೂ ಎರಡೂ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ಈ ಉಳಿದಿರೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಿ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಮೂರು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನ ಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿದರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿನ ಕಳೆದ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತೆ ಫೋರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಫೋರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೋನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಹೈಟು ಇದು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟು ಮತ್ತು ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಸೊ ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೋನಿನ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪೈ ಆರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಪೈ ಆರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಂಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಂಟು ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ 